பாரத மத ஜெய் மழவராத்து காரணம் என்ன அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் அப்போது ஒரு கடவுள் கிட்ட போயிட்டு ஒருத்தர் கேட்குறாரு என் தொழிலதிபர் கேட்குறாரு சாமி ஏன் சாமி மழையே வரமாட்டேது அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ சொல்கிறார் சாமி நீ சாதாரண ஒரு மனிதனாக இந்த மண்ணில் உன்னை பெற்று எடுத்தாங்க அந்த ஊர் உலகத்தில் ஆனால் அவர் சாதாரண ஒரு கூலிக்காரனாக நீ இருந்தவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ தொழிலதிபராக மாறிட்ட அப்போது இந்த மக்களுடைய ஏழைகளுடைய பணத்தை வச்சு தான் நீ ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக மாறின அந்த பணத்தில் தான் எனக்கு பெரிய கோயில் கட்டி ஆவாரம் தங்கங்கள் வைரங்கள்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்து என்னை பெரிய கோடீஸ்வரனை நீ ஆக்கின ஆனால் அந்த ஏழைகளுடைய பணத்தை நானும் நீ ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டதுனால தான் இந்த நாட்டில் மழை வரல காரணம் அதுக்கு தான் அப்படின்னு சாமி சொல்கிறாரு அப்போ என்ன சாமி பண்ணலாம் இனிமேல் ஏழைங்களுக்கு தர்மம் பண்ணு ஏழைகளுடைய பணத்தை ஏமாத்த எல்லாருமே அந்த நாட்டை நான் படைச்சதுக்காக பாரதமாக தான் எல்லோருமே இந்த மண்ணை அனுபவிக்கணும் எல்லாருமே ஒரே நிலையாக மாறணும் எல்லாருக்கும் அந்த உயிர் அந்த அம்மா உடம்புலேருந்து வரப்பட்டது அதனால் எல்லாருக்குமே இந்த பணம் சேரணும் அதனால் என்பதுக்காகவே இந்த மழையை நிறுத்தி வச்சுக்கிறாங்க பாரத மாதா அப்படின்னு அந்த சாமி சொல்கிறாரு அந்த தொழிலதிபர் கிட்டம் தெரியும் மீண்டும் ஒரு அரசு அதிகாரி போய் கேட்குறாரு சாமி ஏன் சாமி மழை வரலன்னு கேட்குறாரு சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரியாக நீ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்த ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பண்ணி நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்ட அந்த நடுத்தர மக்களுக்கு இது வரைக்குமே கவர்மெண்ட் மூலியமாக எழுபது பர்சன்ட் எந்த ஏழைங்களுக்கும் எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது அரசாங்கம் நீங்கள் மட்டும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இந்த பணத்தை வாங்கிட்டீங்க எனக்கு அந்த பணத்தில் கோயில் கட்டி இதெல்லாம் பண்ணதுனால ஆடம்பரெல்லாம் எனக்கு பண்ணதுனால என்னை நம்பி மலைமலையாக சுற்றி பணத்தை தப்பான பணத்தை எனக்கு கொண்டதுனால என்னால் மழை வர வைக்க முடியல அதனால் இனிமேல் ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் பண்ணாத ஏழை மக்களுக்கு தர்மப்படி வாழ்ந்து எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மழை வரும் இல்லைனா பாரத மாதா நான் உன்னையும் கொண்டுடுவா என்னையும் கொண்டுடுவான்னு அந்த அந்த கவர்மெண்ட் அதிகாரிக்கு சொல்கிறாரு திரு மீண்டும் ஒரு ஐயர் போய் கேட்குறாரு சுவாமி ஏன் சாமி இவ்வளோ ஓமை வளர்த்தணும் இவ்வளோ இதெல்லாம் பண்ணோம் ஏன் சாமி மழை வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு கோயில் இருக்கிற சிலையெல்லாம் மனிதன் திருட ஆரம்பிச்சுட்டான் ஒரு பக்கம் எண்ணையே கொள்ளடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ரெண்டாவது வந்து எங்கே பார்த்தாலும் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் பூஜைகள் பண்ண சொல்ல தவறான வழியில் பணங்களை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு பூஜைகள் பண்ணுறாங்க மக்கள் எல்லாம் நீயும் எனக்கு பணத்துக்காக தான் நீ பூஜை பண்ணுற உண்மையான பக்திக்கு நீ பூஜை பண்ணுறது இல்லை பணம் இருந்தால் தான் நீ கோயிலுக்குள்ளே வரைங்க இல்லைன்னா அந்த பணம் இல்லைன்னா நீங்கள் கூட அந்த கோயில் விட்டு வேறு கோயிலுக்கு அது எங்கே சம்பளம் அதிகமாக தராங்களோ அந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் இடம் மாறிடுங்க அதனால் சில ஏழை கோயில்கள்லாம் பூஜைகள் நடக்காமல் கூட போயிடுது அதில் நீங்களும் அந்த பாவத்தில் கடவுளை நேசிக்கல நீங்களும் பணத்தை நேசிக்கிறீங்க அதனால தான் மழை வரலன்னு சுவாமி சொல்கிற அப்பயும் இதுக்கு என்ன சாமி பண்ண இனிமேலாவது பணத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்காத என் ஏழை மக்களுக்காகவும் இறைவனுடைய நேர்மையான வழிகள் நீங்கள் நடந்தால் தான் மழை வரும் ஒரு பிராமணன் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறார் இதுக்கெல்லாம் மழை வராதுக்கு காரணன்றது என்னன்றதையும் தெரிஞ்சுட்டீங்க எல்லாருமே மழை வராதுக்கு காரணமே வந்து நம்மளாக தானோ கடவுள் கிடையாது கடவுள் நம்மளை பணத்தை உருவாக்கி அவரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டார் பணத்தோடு நம்ம தப்பான பணத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டார் நம்மளும் சந்தோஷமாக வாழறோம் ஆனால் பாரத மாதா என்றவங்க இந்த பணத்தை படைச்சி உண்மையும் கொள்ளுவாங்க அந்த இறைவனையும் கொண்டுடுவாங்க என்பது தான் உண்மை இறைவனுக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பூஜைகள் நடக்காது இறைவன் நம்ம மக்களை இறந்துட்டுமானா இறைவனும் கூடவே இறந்துடுவார் என்பதும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இறைவனால் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு முடிய முடியாது எந்த கடவுளாலும் முடியாது ஒரு பெண் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தால் தாய் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சான்னு சொல்லுதா தவிர ஒரு ஆணும் இந்த உலகத்தை படைச்சான்னு யாருமே சொன்னது கிடையாது அதனால் ஆண் இல்லைன்னா உலகம் கிடையாது ஆணை இந்த பெண் படைச்சி உலகத்தை ஆள்றது தான் அது தர்மப்படி இருந்தால் தான் அந்த பெண் இந்த உலகத்தை வாழ விடுவா அப்படி தர்மப்படி இல்லைடானா உண்மையும் மக்களையும் கொண்டுடுவா அந்த கடவுளையும் கோபுரத்தில் தண்ணி ஏற்ற போகிறா உன்னை கொஞ்ச நாளில் என்பதையும் தெரிவிக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் வீட்டிற்கு மூலியமாக நான் பல சாதனைகள் பண்ணி வந்திருக்கிறேன் கலைஞர் சொன்ன வசனத்திலிருந்து ஓமை வளர்த்தி மழை வராதுன்னு சொன்னதுலேருந்து ஆறு தடவை நான் ஜெயிச்சிருக்கிறேன் வீட்டிப்பு மூலிமா பிரம்மா மேலே நான் தலையை வச்சு பிரம்மா தலை மேலே காலை வச்சு நின்று இருக்கிறேன்னா ஒரு கடவுளாக தலையெழுத்து மாத்திரா மாரியாக இருந்திருந்தால் இந்த வீட்டிப்பு மூலிமா நான் ஒன்றரை வருஷ காலம் ஒரு வருஷ காலம் அம்மா இறந்ததுன்னு நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் 
அம்மா என் கூட இருக்கிற பாரத தாய் என் கூட இருக்கிறதுனால தான் நான் பேசி வரேன் என்பது உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் நான் வெளியே வரும்போது அந்த சராசரம் தீய சக்திகளும் என்னை கண்டு பயப்படும் நான் வராத போதே இப்படி பேசுகிறேன் என்றால் நான் வெளியே வந்தால் அது எப்படி பேசுவேன் என்பது உங்களுக்கு சிந்தித்து பாருங்கள் என்பதையும் தெரிவிக்கிறேன் நான் இப்போ பேச போகிற மெசேஜ் ஆண்டவனையே எதிர்த்து பேசுவேன் உலகத்தில் யாராலையும் எதிர்த்து பேச முடியாது ஆண்டவனை எதிர்த்து பேசுறத நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதிர்வு என்பது சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் உண்மையான அதிர்வை நீங்கள் இன்னும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ராஜலிங்கம் மூலியமா இந்த அதிர்வை பார்க்கறதுக்கு ரெடியாக இருங்க மொத்த பேருமே கன்ஃபார்மாக இந்தியாவில் நம்ம நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு யாரால் முடியும்னா ராஜலிங்கத்தால் முடியாது பிரதமரால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தை எட்டு நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை காப்பாற்ற முடியும் ஒரு முதலமைச்சர் வரப்போகிற முதலமைச்சரால் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் பிரதமரால் காப்பாற்ற முடியும் இந்த தமிழ்நாட்டு எதிர்கட்சி தலைவரால் மட்டும்தான் இந்த தமிழ்நாட்டு மூலியமாக தான் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எதிர்கட்சி மூலியமாக தான் இந்த நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை நம்மளால் தான் காப்பாற்ற முடியும் ஒரு தமிழால் தான் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற முடியுமா தவிர வேறு ஸ்டேட்டால் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற யாராலும் முடியாது வரப்போகிற காலத்தில் பயங்கரமான ஆக்சிடெண்ட்டுகள் பயங்கரமான இறப்புக்கள் பயங்கரமான மன மக்கள் இறந்து விடுவாங்க அதனால தான் மிருகுதனமாக மாறுறதுனால தான் நம்ம எலெக்ஷன் போது கூட அவங்க பேச்சில் வந்து ஒரு என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பு வரலை அவங்க பேச சொல்ல ஒரு அம்பு உடுறா மாதிரியே வார்த்தைகள் வருது அது பொதுமக்களையும் பாதிக்குதுன்றத இன்னும் அவங்களுக்கு தெரியல எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா அவங்க பேச சொல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எதிர்கட்சியை பேசுவாங்க அவர் தான் மறுவாடு பேசவே மாட்டான் அவங்கிட்ட அந்த தெய்வ தன்மை இருந்தது அதனால் நம்ம சுபிச்சமாக இருந்தோம் இப்போ வரை நடக்கும் அரசியல் தலைவர்கிட்ட தெய்வ தன்மை இல்லை அதனால தான் நம்ம சுபிச்சம் வரலை அதனால் இவங்க தெய்வம் மாற்றினா மட்டும்தான் இந்தியாவில் அவங்களும் இருக்க முடியும் நம்மளும் இருக்கலாம் கடவுளும் இருக்கலாம் ஆனால் இதை மாற்ற முடியலடா நான் என்னால் நானும் இருக்க மாட்டேன் கடவுளும் இருக்க மாட்டார் நம்மளும் இருக்க மாட்டோம் நூற்றி முப்பது கோடியிலும் இருக்க மாட்டோம் என்பது உங்களுக்கு தெரிவிக்கிற பாரத மாதா ஜே